Ito sa pagalingan mo na si Ima. Palami at nakapunta na dito at matutulog kami dalawa dito. pinakamahirap na naging parent ko sa buhay ko. Paano kung mamatay ako? Paano sila sa Pilipinas? Paano nila tatanggap? Hindi man lang kami nakapag-usap. Yun ang masakit sa amin na parang uuwi na lang sa amin si mama. Yung dapat malakas siya. Uuwi siya. Wala na. Abo pa. Si Gundolina Ramirez, isang COVID-19 survivor. Depende sa lugar na pupuntahan ko kung hospital o care home, senior care, senior care or healthcare assistant, like that. Tapos, nung, siyempre, umiidad na ako, nag, nag, uh, nag-shift ako sa living care. So, mostly, half of my years, maybe seven, seven years already, living care na lahat ng trabaho ko. So, nagtatrabaho ko sa isang matanda lang. nursing home when we are looking after an elderly person, different kinds of dementia. There is a dementia of a client is silent and there is a dementia is uh, sometimes they are shouting. They will curse you sometimes so we don't personalize those things because you know they are sick then we are there for them. Nag-aalaga ka ng ibang tao, pero yung sarili kong anak hindi ko maalagaan. Hindi ko mahipo. Nung mga panahon yun, 1996, uh, puro ano lang, uh, maikling long distance calls lang po noon. Naalala ko yun, nagsusulatan kami yung mga pictures din na pinapadala namin, nilalagyan namin ng dedication, tapos mga sulat, mga ganun po noon. Gagastusan kita sa kasal mo, sabi niyang gano'n. Kung makikita niya akong maglalakad sa aisle na naka-wedding dress, yung, yung gano'n po yung, yung gusto niya. Kasi yun na yung parang pinaka-importanting uh, ano, sa buhay ko na dapat ito kasama ka, by hook or by crook. Siyempre, kasal na nga na ko yun. Gusto ko masaksyan talaga yung kanilang pag isang bibig, talagang sinursigil ko na makauwi. Makapiling ko lahat dahil kasi parang reunion din yun eh. Sabado ng gabi, that is March 29 na, 
Nilagnat ako, alas 9 ng gabi. Ang taas, taas ang lagnat ko. Ang ginawa ko, nag, nag, ano ko, nag, nag, nag-shower ako ng hanggang loob lang. Natulog na lang ako ng may din po sa noo. Bumaba naman, wala. Then, then the next morning, naligo uli ako para ka ako mapreskuhan yung katawang ko. Dahil iba na ako ng lagnat ko. Nag, ano ko, nag, manual reading ng post-trade ko. 42 bits per minute na. Tumawag ako sa kaibigan ko, sabi ko, Rod, yung aking ano, cold strike, ano na lang, 42 per minute. Ha? Sabi ng ganito. Ate, putuli natin ang usapan natin, tumawag ka ng 111. Then, magpapadala sila sa iyo ng ambulance. Eh, di, parang, parang inignore ko pa rin yun. Sabi ko, ayoko ma-hospital. Eh, nakikita ko yung mga kliyente ko pag dinadala ko sa hospital. Sinasamahan ko sila sa hospital. Nahirap talaga. Hindi, tumawag ako. Ayun, yung tatlong beses pa rin akong nakatawag. Eh, siguro mga 11 o'clock ako nakatawag sa uh, 111. And then, sa pangatong tawag ko, mga 3 o'clock na yun, sabi ko, ba, where is my ambulance? Sabi ko, and my feeling is getting worse, sabi ko ganun. Pinuha na ako ng ambulan. Nagising lang uli ako, nakadamit na ako ng hospital dress. At saka kausap na uli ako ng doktor. After that, wala na akong alam. Wala, wala akong alam. Kung hindi ko dala yung cellphone, siguro nabasa ko na yun dito, mga... Alas 9 na ng gabi. Tapos sabi niya, kailangan sabihin ko to na mahal na mahal ko kayo. Basta kinabahan lang po ako noon na parang yung message niya, kinabahan din ako eh. But I have to say this, I love you more than my life. Sabihin mo kay papa mo, everything will be alright. After that, tinatawagan na namin. So nagre-ring nang nag ring yung phone niya. Walang sumasagot. Sabi ko, kumusta naman po si mama? Sabi ko, ganun. Ayos naman siya. And uh, sabi niya, nagaantay na lang din ng result nung uh, swab test niya. So right after nung tawag, mga two minutes lang din siguro, biglang nagsabi niya, update kita ha, COVID positive si mama mo. Yun na. Yun na yung parang, ano, ano, bakit? Tila. Parang bakit sa dami ng tao din sa UK, bakit si mama pa yung, yung magkakasakit? Tapos mga ilang oras lang din, biglang ang sabi, nasa ICU na si mama. Doon talaga kami kinabahan na. Kasi parang pag sinabi mong ICU, delikado na eh. namin picture bago siya, bago siya isipap na nakakaway. Yun na lang yung huling memory namin sa kanya na parang napasakit sa amin. Tapos yun nga, yung wala kaming makuhang information kasi ayaw mag-disclose ng hospital. <laughs> Yun ang masakit sa amin na parang uuwi na lang sa amin si mama. Yun dapat malakas siya, uuwi siya. Wala na, abo pa. Kaya talagang inihingi namin talaga, iniluhod na talaga namin yun sa Panginoon. Lagi kaming nagpe-pray for her. Even yung mga friends din niya sa UK na nag-aalala sa kanya, sinasabi, hindi, kaya ng mama mo, fighter yung mama mo. 
malalampasan niya itong sakit. Pagkatapos nitong COVID-19 na ito, mas masaya namin siyang makasama. Siyempre, umiiyak ako na yun na, um, papasalamat at yung unang pagpangal, unang pagpanginoon dahil sa dami ng ngayon pa, mostly panalangin sa akin. Lahat ng member of the family, yung mga pamangkin ko, hindi daw sila makakain lahat. Hindi ko akalain na ganun ako kahalaga sa kanila. ang namamarayin ko sa akin yun na naglilinis sa itong maliit kong bahay. Sabi ko nga, nung araw ako nag-aalaga ng matatanda ng kliyente ko, ngayon ako ang naalagaan. Hindi talaga matatawaran kung ano ang trabaho ng carer. Don't say you're only a carer. You are a little nerd. Kayo ang nagbibigay sigla sa buhay ng aming mga elderly dito. Yun ang sabi nila sa amin. Kaya I am proud na maging carer ako. Pero kung hindi siya meron at wala na yan, then uuyak talaga. Gusto kong umuwi. Parang gusto ko silang yakapin lahat. Gusto ko silang makita. Dahil isip, ihanda na rin natin yung puso natin na dadating yung araw, dadating tayo sa puso yung mawawala tayo dito sa mundo nito. Eh, accept you as far as your personal savior para at least dumating man sa puso yun. Mamamatay na ako. Ayoko pang mamatay kasi ganito kasi ganun. Hindi. Kasi kung tinanggap mo na, siya sa isa, pagpaglipat mo, at ready ka talaga sa anytime ready ka, wala kang pagsisihan. Doon sa akin, tanggap ko naman na rin yun dahil may kiso ako sa puso. O, sige, Dolina Ramirez, isang COVID-19 survivor.